Hallo zu meinem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr es hinbekommt, dass ein Text einen vorgegebenen Pfad folgt. Ich habe das hier einmal anhand dieses Bildes gezeigt, um euch zu zeigen, was letzten Endes dabei möglich ist. Ihr könnt äh, einfach nur einen schönen, einen schönen Text Hintergrund eben gestalten bzw. auch einzelne Bilder damit verschönern und dazu wechseln wir eben wieder zurück zu Photoshop. Es ist eigentlich ein sehr einfacher und sehr äh, schneller Effekt. Wir wählen das Auswahlwerkzeug, also den Pen Tool aus meine ich und zeichnen uns damit einfach einen Pfad, den wir gern hätten. Das reicht dann auch schon und dementsprechend suchen wir uns jetzt das Textwerkzeug aus und schon einfach, wenn ihr mit dem Mauszeiger über den Pfad geht, seht ihr, dass ich das, äh, das Pfeil-Icon bzw. das Maus-Icon ein klein wenig verändert und mit einfachen Klick jetzt auf den Pfad äh, könnt ihr jetzt schon direkt schreiben. Wir sehen hier erstmal noch nichts, weil als Schrift bei mir weiß eingestellt ist, aber hier seht ihr schon, Es geht ganz einfach und es folgt automatisch dem Pfad. Ihr könnt natürlich jetzt so viel schreiben, wie ihr wollt und es wird einfach dem Pfad natürlich folgen. Ihr könnt aber auch weiterhin noch Änderungen vornehmen, ganz normal über die Einstellungen, zum Beispiel, dass ihr den Text vergrößert, dass ihr die Ausrichtung ändert, aber ihr könnt natürlich auch einfach einen anderen Schrifttyp wählen. Ich nehme jetzt einfach diesen ja, und könnt auch die Farbe ändern, wie es euch gefällt. Einfach dann mit dem Häkchen bestätigen. Ihr habt natürlich jetzt noch den Pfad, den kann man sehen, äh, den wollen wir natürlich ja nicht haben und der wird auch im endgültigen Bild nicht sein, aber ihr könnt auch einfach noch einmal auf ihn draufklicken und Rechtsklick, Delete, Pfad, bzw. Delete, Path. Und ihr seht, ihr habt jetzt äh, die Schrift in eine Pfadform eben gebracht, die es folgt. Und ja, letzten Endes ist es ja dann nicht schwer, diesen Effekt hierauf anzuwenden. Ihr müsst einfach bloß hier den Pfad nachzeichnen und könnt dann somit eure Bilder verschönern, wie ihr möchtet, beziehungsweise auch vielleicht einfach nur einen schicken Hintergrund erstellen. Das war's dann auch schon. Und ich wünsche euch noch viel Spaß.